ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളെ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെയിലിലൂടെ ചില റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു ചാനലിൽ കൂടി ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് ഈ ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു മെയിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റർ അതിലെ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ബി ടെക് ആവട്ടെ അതേപോലെ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാകട്ടെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ ആ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു മെഷീൻ്റെ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കൽ എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അനാലിസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിങ് ഓഫ് എ എ സി മെഷീൻ ഒരു എ സി മെഷീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനാലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പെർഫോമൻസ് അനാലി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫേസാർ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഫേസാർ ഡയഗ്രാം സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫേസാർ ഡയഗ്രാം സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫേസാർ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഗുലേഷനും അതേപോലെ പവർ ഫാക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും ഫേസാർ ഡയഗ്രാം ഓരോ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസാർ ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് വരക്കേണ്ടതുണ്ടാവുക അതായത് നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എഫിഷ്യൻറ്റും അല്ല അതേസമയം സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ടു അനലൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ മെഷീൻ ഒരു മെഷീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫേസാർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് ഇനി ഒരു സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു ആ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടെസ്റ്റാണുള്ളത് ഒന്ന് നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ബ്ലോക്ക്ഡ് റൊട്ടാർ ടെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൊടുക്കാതെ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ബ്ലോക്ക്ഡ് റോട്ടാർ ടെസ്റ്റ് റോട്ടാർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റിലും
ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷനിൽ ബോർഡിൽ ചെയ്യും കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ബോർഡിൽ ചെയ്യും അതേപോലെ വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അനിമേഷൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം വരച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു ആംഗിൾസ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സീറോ അതേപോലെ ഫൈവ് എസ് സി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈവ് സീറോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സീറോ കണ്ടെത്തുക എന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് സീറോ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് ഫൈവ് സീറോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഡബ്ല്യു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വി സീറോ ഐ സീറോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു സീറോൻ്റെ വാല്യൂ വി സീറോ ഐ സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ കിട്ടും ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ആംഗിളിനെ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഫൈവ് എസ് സി എന്നുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഡബ്ല്യു എസ് സി സീറോ വാല്യൂ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഡബ്ല്യു എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വി എസ് സി ഐ എസ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ള ആംഗിളും കണ്ടെത്തി ഈ ആംഗിളും നമുക്കൊരു ഡിഗ്രിയുടെ ടേംസിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരച്ച് തുടങ്ങാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ കണ്ടെത്തി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ഓർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ വേണം അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെയും സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വലിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരിക അപ്പോൾ അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് ടു സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ രണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ വേണം ഒന്ന് കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനും രണ്ടാമത്തത് പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനും കറണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനിലാണ് അതേപോലെ പവറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിൽ കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ചെയ്യുക പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനോ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വേണ്ടത് കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനാണ് അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാമത്തിൽ ഈ നമ്മളെ ഈ കറണ്ട് സ്കെയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ആ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അറിയോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംബിയർന്നോ ഓർ ടെൻ ആംബിയർ നോക്കാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു വാട്ടർ മിറ്റ് മേ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
ഇതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഐ എസ് സിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല എടുക്കുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എൻ ആണ് പറയുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ഐ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് സി ഇൻ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എസ് എൻ കിട്ടും അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഈ ഐ എസ് എന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഐ എസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടും ആംപിയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംപിയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇക്വേഷൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഒന്ന് ഫൈവ് സീറോയുടെ ആംഗിൾ രണ്ടാമത്ത് ഫൈവ് എസ് സിയുടെ ആംഗിൾ അടുത്തത് ഐ സീറോ അതായത് കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത ഐ സീറോ അതേപോലെ ഐ എസ് സിനെ നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റി ഐ എസ് എൻ ആക്കി മാറ്റി അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തത് ഐ എസ് എൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നാല് വാല്യൂസ് കിട്ടി ഈ നാല് വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് വാല്യൂസ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ഫൈവ് സീറോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തരും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഫൈവ് എസ് സി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തരും അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫർദർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു എസ് സിയോ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തരുവാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആനിമേഷനിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നു ഗ്രാഫിക് ഷീറ്റിൽ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വൈ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആക്സിസ് എന്നാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ആക്സിസും അതേപോലെ എക്സ് ആക്സിസും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂസിൽ നിന്നും ഫൈവ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആംഗിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് ആംഗിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഡിഗ്രിയിൽ ആ ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ള ആംഗിൾ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ നമ്മളെ ഐ സീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ള ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു ആ ആംഗിളിൽ നമ്മളെ ഐ സീറോ എന്നുള്ള ആ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പോയിന്റിനെ ഓ ഡാഷ് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒ ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈന് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഓ ഡാഷിൽ നിന്നും നേരെ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈന് നമ്മൾ ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒ ഡാഷ് ഡി എന്നുള്ള ഒരു ലൈന് കിട്ടും ആ ലൈന് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് എസ് സി എന്നുള്ള ആംഗിൾ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നും ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എസ് സി എന്നുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐ എസ് എന്ന് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഐ എസ് എന്ന് കിട്ടിയ ആ ലെങ്ത്ത് ഫൈ എസ് സി എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പോയിന്റ് നമ്മൾ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒ എ എന്നുള്ള ഒരു ലൈന് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒ ഡാഷും എയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റും എ എന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട്
എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും നേരെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നേരെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒ ഡാഷ് ഡിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എഫ് എന്നും എക്സ് ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ജി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കാണണം ഓക്കെ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം ആ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ബോർഡിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അത്രയും വരച്ച് നിർത്തി അപ്പം നമ്മൾ എ ജി എന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് എ ജി എന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അത് ഒ ഡാഷ് ഡിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ആ ലൈനിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇ മാർക്ക് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഇ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇഫ് ദർ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എ എഫിൻ്റെ എക്സാക്ട് പകുതിയാണ് പോയിന്റ് ഇ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എ എഫിൻ്റെ എക്സാക്ട് പകുതിയിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇ മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ഇ ഇയുടെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തൽ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ മാറും അതേപോലെ വൗണ്ട്രോട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ വൗണ്ട്രോട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരലിങ്ങനെയാണ് ആർ ടു ബൈ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എ എഫ് എ ഇ ബൈ എ എഫ് ഇതാണ് വൗണ്ട്രോട്ടറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ടു ബൈ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിൻ്റെയും കെ ടുവിൻ്റെയും ആർ വണ്ടിയും ഒക്കെ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും സപ്പോസ് എക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എ എഫ് കിട്ടും ഓക്കെ എ എഫിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആ ലെങ്ത്തിനെ ഈ എക്സ് കൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എ എഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഇ കിട്ടും ആ എ ഇ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഇനി സ്ക്യൂറാൽ കേജ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരില്ല ഇക്വേഷൻ വരലിങ്ങനെയാണ് എ ഇ ബൈ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എസ് സി മൈനസ് ത്രീ ഐ എസ് സി ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു എസ് സി ഡബ്ല്യു എസ് സി മൈനസ് ത്രീ ഐ എസ് സി സ്ക്വയർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഐ എസ് സി സ്ക്വയർ ആർ ഇതാണ് വൗണ്ട് റോട്ടർ സോറി സ്ക്യൂറൽ കേജിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ ഒരു പിന്നെ വൗണ്ട് റോട്ടറിൻ്റെ കേസായിരിക്കും മിക്കവാറും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റ് ഇ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കിട്ടാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒന്ന് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ എ എഫിൻ്റെ എക്സാക്ട് പകുതി ആയിരിക്കും ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ എ എയിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൽ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെജ് ഓഡാഷിൽ നിന്നും ഇയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓഡാഷിൽ നിന്നും ഇയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനെ നമ്മൾ ടോർക്ക് ലൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓഡാഷ് ഇ എന്നുള്ള ലൈനെയാണ് ടോർക്ക് ലൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ
മോട്ടാർ ഇൻപുട്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എ ജി എന്നുള്ള ലെങ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടോട്ടൽ മോട്ടാർ ഇൻപുട്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ആ ടോട്ടൽ മോട്ടാർ ഇൻപുട്ട് വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു എസ് എൻ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു എസ് എൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എസ് സി ഇൻ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു എസ് സി ഇൻ ടു വി സീറോ ബൈ വി എസ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ ഡബ്ല്യു എസ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ മോട്ടാർ ഇൻപുട്ട് പവർ വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ഈ കിട്ടിയ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നിനെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ജി ലെങ്ത് ഓഫ് എ ജി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെസ് പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പവറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തിനും എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും നമ്മൾ പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കറണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനൊക്കെ കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനുമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ എണ്ണത്തിൽ കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനും അതേപോലെ പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ പവർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എയിൽ നിന്നും എക്സ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പവർ പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂ എയിൽ നിന്ന് നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ആ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ഏതാ ഒ ഡാഷ് എ എന്നുള്ള ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം ആ ലൈന് നമ്മളെ സർക്കിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എൽ എന്ന് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ സർക്കിളും അതേപോലെ നമ്മൾ ആ പാരല ലൈനും ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് കൈ കൊണ്ട് വരച്ചതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് അളവെടുത്ത് വരച്ചതല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും സർക്കിളിനും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച പാരല ലൈൻസിനും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വാല്യൂസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൽ നിന്നും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിന് പാരല ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് സർക്കിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എൽ എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ഇനി എൽ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ഒ എൽ എന്നുള്ള ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ലൈനാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിൽ നിന്നും ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ വരച്ച എല്ലിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് എൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലിൽ നിന്നും നേരെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് എൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ പി എന്നും ടോർക്ക് ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ക്യു എന്നും അതേപോലെ ഒ ഡാഷ് ഡി എന്നിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ആർ എന്നും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ എൽ കെ എന്നുള്ള ലൈന് നമ്മൾ നേരെ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് എൽ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും എൽ കെ എന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ പി എന്നും അതേപോലെ 
അതേപോലെ ടോട്ടൽ ലോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി കെ ഇൻറ്റു പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ പവറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സാധനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പവർ സ്കെയിലുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കറണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കറണ്ട് സ്കെയിൽ ഡിവിഷനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെന്നടുത്തത് സ്ലിപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ക്യു ബൈ എൽ ക്യു അവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും വേണ്ട പി ക്യു ബൈ എൽ ക്യു ചെയ്താൽ മതി പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ കെ ബൈ ഒ എൽ അതേപോലെ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ പി ബൈ എൽ കെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി ഇനി റോട്ടാർ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ പി ബൈ എൽ ക്യു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പന്ത്രണ്ടോളം വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്കും മാക്സിമം പവറും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഈ വരച്ച സർക്കിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച് കിട്ടിയ ഡയഗ്രത്തിൽ സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഈ സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും നേരെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതായത് നമ്മളെ ടോർക്ക് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ മാക്സിമം ടോർക്കാണ് കാണുന്നത് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മളെ ടോർക്ക് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ആ വരക്കുന്ന ലൈന് നമ്മളെ സർക്കിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ടോർക്ക് ലൈനിന് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ എമ്മിൽ നിന്നും നേരെ താഴെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് ടോർക്ക് ലൈനിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എമ്മിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈന് ടോർക്ക് ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എം ടി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ആ മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ലെങ്ത് ഓഫ് എം ടി അതിന് പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം ടോർക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എം ടി ഇൻറ്റു പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ കാണൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാക്സിമം പവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോർക്കിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയ സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഏതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് കണ്ടപ്പം ടോർക്ക് ലൈനിനാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ചെയ്തത് ഇവിടെ മാക്സിമം പവർ കാണുമ്പം നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിന് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അതായത് സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സർക്കിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ എക്സിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു ലൈന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ആ ലൈന് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് നമുക്ക് വൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോർക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാം ആ മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം പവർ കിട്ടും അപ്പൊ മാക്സിമം പവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു പവർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം പവർ കാണുക ഇത്രയാണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സാധനമാണ് ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ആ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള വലിയ പ്രയാസമാണ് ബി ടെക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി മാറ്റി നിർത്തുക ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഒരു പ്രയാസമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ